súper bien y más aquí con Samuel Nina. Gracias, Samuel familia. Nina que es pastor y en cierto modo ha sido también una persona muy activa y fue el presidente de la Cámara de Comercio y sobre todo que nos viene con una invitación muy interesante. La política y lo cristiano. Un buen día. Aunque yo tengo la sensación de un pastor en Santo Domingo, Dios Astacio, que no, no tuvo éxito en la política. Eh, no es tan sencillo. Los cristianos no tienen mucha cultura de políticos. Eh, de hecho, eh, durante muchísimos años, en las iglesias era pecado sí. que un cristiano participara en política. Entonces, ese es el resultado, claro está, de una reacción. Porque no olvidemos que en el siglo IV, en el año 325, hubo una alianza entre Iglesia y Estado en el Concilio de Nicea, y eso se mantuvo hasta la Reforma Protestante de 1517, que se cumplió el 31 de octubre con Lutero, un año más de esa Reforma Protestante. Pero no es sino hasta el, el periodo ya en Suiza, en Zurich, donde un grupo de, de creyentes, dentro, dentro de los cuales estaban uno apellido Conrado Krebel y Wilrock, pues eh, entendían ya más adelante que debió existir una, una, una separación entre iglesia y Estado. Y es, y es la, la iglesia evangélica la que empieza a proponer la separación entre iglesia y Estado. Pero la separación entre iglesia y Estado no vino con Jesús. No. Cuando, no. cuando, eh, debió, eh, debió no, venir, no, sí. cuando, cuando él dividió la política de la religión. Cuando dijo... Eh, dale a Dios lo que es Dios y, y a César, César lo, lo que es César. César. Bueno, ese, ese texto no es un texto que pudiéramos decir que... Pero es un texto que sirve de base sí. para decir que son dos reinos distintos. Ahora, esa alianza que hubo durante toda la Edad Media, eh, que llegó prácticamente a su fin con la Reforma, y no completamente, porque fíjate que Lutero... No, pero cuando, porque Lutero es mucho más adelante. Sí, Lutero pero, es mucho más adelante. Lutero porque, es 1517. Porque, porque cuando tomamos, por ejemplo, los descendientes de Aarón, Uh -huh, sí. que comenzaban, cuidaban el arca de la alianza si no me equivoco y que, y que podían llevar toda una vinculación entre política y Estado en ese o sea, momento, en ese momento había una, una unión el gobierno era teocrático, teocrático. Bien, como gobierno teocrático Aprobado. tú tienes una unión entre el sacerdote como en el caso de Samuel que era un sacerdote y al mismo tiempo era un gobernante así es bien pero ya cuando no existe esa teocracia, sino que existen diversos tipos de gobierno, hay una separación entre iglesia y Estado. Así es. Y la presenta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Le llama a las autoridades superiores el apóstol Pablo. Pero Pablo era un político. Eh, no. Todos somos políticos. No, no, no. Pablo era un, no, Pablo era un activista. Bien, bien. Como en cierto, y, y, y en su transformación, entonces, eh, Pablo, tomó el conocimiento como, y, y predicó de otra Como forma. miembro del Sanedrín y como miembro de ese gobierno, ya pertenecía así a una transición en la cual había una intervención romana en Israel, pero le permitían tener algunos tipos de gobierno. En ese caso tenía tres tipos de gobierno. El gobierno de Herodes, que era un gobierno externo, pero nombrado por el Imperio Romano. El gobierno del Sanedrín, al cual no se le permitía dar muerte a nadie. Eso era como un congreso. Exactamente, una especie de congreso. De congreso. Pero para tomar la decisión de quitarle la vida a Jesús, ellos tienen que ir donde Pilato. Fíjate sí. que ya encuentra dos gobiernos. Sí, claro. Pero Pilato, entonces, envía a Jesús a Herodes. Bueno, hay, hay, no, porque hay, hay, no, porque hay, un, hay, hay una combinación. No, no, porque, no, porque hay un problema de... No, porque el tema, el tema de Jesús entra en la parte de la jurisdicción. Sí. Porque se condenaba no el hecho, sino donde tú eras. Bien. Entonces, entonces, no, no, no me lo mandé aquí, que él era de tal parte. Él era de Galilea. Entonces, él, entonces, no, él no era de la capital. Exactamente. No entonces, había un problema de jurisdicción en, en, a la condena. En el caso de Pablo. En el caso de Pablo, lo tuvieron, tuvieron que mandar donde Félix, sí. donde Festo, por un asunto de jurisdicción. En el caso de Jesús se encontraban los tres gobiernos en Jerusalén en ese momento. Sí. De hecho, por el hecho de que estaba en aquel momento allí Herodes, es que lo envían donde él. Entonces, sí, ahí te encuentras con ese tipo de gobierno. Pero en la actualidad, en la actualidad, eh, los cristianos evangélicos, sobre todo, eh, tuvieron una reacción eh, de la división entre iglesia y Estado, y por lo regular los evangélicos no se meten en política, ni nos metemos prácticamente en política. Pero cuando nos revisamos en las escrituras nos damos cuenta de que no, de que ese es un tema en el cual nosotros tenemos que participar. Porque uno, uno de los temas que, que, que lleva al, 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 al evangelista, ¿no? el protestante, ¿no? porque el católico todo, todo el tiempo ha estado en política. Porque fue una iglesia organizada. Eh, cierto. O sea, el nivel de organización. Ha sido parte del Estado, una no, como, no, es un Estado, ¿no? El Vaticano es un Estado y tiene toda una estructura social, sociopolítica que se vincula de una forma u otra. A los protestantes, los evangélicos, no tienen, o no sé si no conozco que tengan una, una estructura 
organizada. No, porque está muy dividido. No, no, no como, no, como no, estructura, porque la, la católica tiene, ahí están los, la orden de María, están, por ejemplo, los salesianos, están los, los, los o sea, hay, hay muchas órdenes dentro de la iglesia católica, pero armonizan. Bueno, eh, yo te hablaba hace un momento de una alianza que hubo eh, con el Estado del año 895. Ok. En el siglo IX, el año 800, específicamente el primero de enero del año 800, eh, fue la primera vez en la cual Carlos Magno fue ordenado por un papa. Ok. Y después nos encontramos en las diferentes guerras, sobre todo en los casos de Aviñón, en Francia y todo lo demás, con una relación en la cual el Estado se encontraba aliado a la iglesia. No es difícil que una persona católica participe del Estado, porque evidentemente la alianza que existe y actualmente en nuestro país, con un concordato en la relación entre el gobierno y el Estado, ya, es, ya vincula. Es un, o sea, ese no es el modelo del Nuevo Testamento. Okay. Ese no es el modelo que aparece en la iglesia. Estamos hablando del año 325, es decir, que habían pasado 300 años después. Entonces, el modelo que existe en el Nuevo Testamento es de iglesias independientes. Iglesias que no tienen una matriz ni tienen un gobierno episcopal en el cual hay una sola persona que lo gobierna. Los apóstoles murieron y debes preguntarte, y después de los apóstoles pasaron 325 años. Y eso existía a través de obispos en diferentes lugares dentro de los cuales se encontraban los obispos de Francia eh, o de Aviñón o los obispos de Galacia. Eh, te encuentras con casos como el de Tertuliano, eh, el, eh, los casos como el de Ireneo, eh, de Esmirna. Y eran obispos que tenían un tipo de relación, pero sin una cabeza visible. Es la cabeza visible surge después del 325. Y viene prácticamente apareciendo ya con Gregorio el Grande. Y luego de las invasiones que, 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 que tenemos de los, de, los, de, los, eh, de los bárbaros, los suagos, los, 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 los... ¿Cómo le llaman? Los, eh, las invasiones bárbaras que mm. fueron... Entonces, ya con las invasiones de... de, de pero los bárbaros eran excluidos del sistema. No necesariamente. Acuérdate que los bárbaros fueron parte que el imperio romano asimiló y parte de la caída del imperio fue... Bueno, porque el admitir los bárbaros era un tipo de política internacional. De hecho, el general, eh, eh, el, creo que era Porfirio, si no me equivoco el nombre, eh, era el general que guiaba básicamente a los bárbaros, era un general entrenado por el imperio romano. Entonces, no pues fue, un re, un fue, fue una invasión, fue una invasión lenta, pero fue una invasión firme. Ya cuando el imperio romano cae, es el resultado de invasiones bárbaras que no fueron de manera guerrera, sino que fueron invasiones bárbaras que ocurrieron a manera de filtración, como cuando la gente se va a Nueva York. Todo el mundo se quiere ir a la metrópoli. De ahí te recuerdas muy bien de la famosa frase aquella, ¿eh? circo y pan, ¿eh? circo y pan. ¿Y quién no quiere estar en un país en el cual lo que se le da a las personas es diversión y comida? Hay un, un, un economista español llamado José de la Huerta, que dice que la causa del imperio romano por la cual cayó fue por el hecho de que el Estado, al subvencionar a tanta gente, destruyó las estructuras, las estructuras de producción. Esa destrucción de las estructuras de producción fue lo que finalmente dio al traste con la caída del imperio romano. Entonces, eh, por eso eh, eh, se hace más difícil que un evangélico participe en política, porque viene ya eh, el, el problema con, con Nueva Inglaterra, lo que hoy es Estados Unidos. Cuando los norteamericanos o las colonias se, independ se quieren independizar de, de Inglaterra, ellos empiezan entonces a pensar si la iglesia debe seguir unida al Estado. No te olvides ya que cuando Enrique VIII eh, se quiere casar con... con eh, María Antonieta, ¿no? No, no, con Ana Bolena. Okay. Y se quiere divorciar de Catalina de Aragón. Que, no, porque, porque ese, ese era el tema político. Eh, bueno, pero Catalina para, de Aragón... Para poder extender imperios. Sí, pero Catalina de Aragón era hija de, que de nuestra querida amiga eh, eh, Isabel la Católica. Okay. Y era hija de Fernando de Aragón. Okay. Entonces, Enrique VIII se quiere divorciar de ella porque no le da un hijo varón y se casa finalmente con Ana Bolena. Para ello, tiene que romper con la iglesia católica. ¿Y qué es lo que hace Enrique VIII? Que funda una iglesia que no fue idea exclusivamente de Enrique VIII. Fue una idea de John Wycliffe en el siglo XII, profesor de la Universidad de Oxford, el hecho de que existiera una iglesia, que el Estado fuera el que la dirigiera. Entonces, ahí está el gran choque en el cual muere Tomás Moro, que muere con la famosa frase, al momento de ser muerto, que dice, muero como súbdito del rey, pero al mismo tiempo muero sobre todo como súbdito de Dios. Es decir, que no se quiso someter al rey, porque él entendía que ningún gobernante podía dominar la iglesia, ni dirigir la iglesia, ningún presidente o ningún rey. Entonces, Tomás Moro muere así, pero cuando vienen a Inglaterra, eh, los puritanos que vinieron de Inglaterra empezaron a, a tener los mismos estilos de gobierno en el cual presionaban a, a los ciudadanos a aquellos eh, eh, ingleses. 
Y un señor apellido Griffin ve que hay unos maltratos y le escribe al rey Jacobo una, un libro, escribe un libro que se llama Bad News from New England, Malas Noticias de, de la Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra. Entonces, en ese libro les explica los maltratos. <coughs> Luego, George Will, eh, eh, Robert William funda un estado, creo que es de Maryland, no, no, no me recuerdo bien ahora, en el cual propone finalmente la división entre iglesia y estado y la división de la libertad religiosa. Pero en el caso de Martín Lutero, en el momento que se, se desvincula de la iglesia, es que nacen los protestantes. Bueno, pero antes de Martín Lutero ya existía un Juan Hoss. Uh -huh. sí. Martín Lutero es un hijo de Renacimiento. Sí, sí. Eh, no de recordarte bien que en la casa de Lorenzo de Medicis, donde ya le había escrito el libro el gran famoso Nicolás Maquiavelo, en la casa de Lorenzo de Medicis... De no, yo, yo no creo en esa historia de Maquiavelo tampoco. ¿En la historia o en el príncipe? En el príncipe, no creo en el príncipe. O sea, de, demasiado control, no, sé, no creo que un hombre haya hecho tantas hazañas. Eh, ¿Tú crees que no lo escribió Maquiavelo? Bueno, creo que no pasaron. Eh, ¿Cómo así? Todo lo que ocurrió. Bueno, eso, no, todo, porque también todo, él, él, él agrega muchas cosas de, de, de lo que él pensaba y de lo que él veía. No, no, porque, él era, una, porque era, era prácticamente de hechos, porque era de, de, de vínculos políticos del eh, poder eh, de la iglesia. Es un, libro, es un libro que nosotros lo malinterpretamos, pero es un libro bien intencionado. Okay. Es un libro que tiene la intención de, de por primer lugar, de restablecer a Maquiavelo que estaba en olla. <risa> y quiso ganarse el favor de Lorenzo. Entonces lo que le da es experiencia, claro está, de otros claro, reyes, sí. de cómo manejaron ciertas situaciones. Y entonces él le propone y le regala este libro, pero él no logra cuajar. Eh, prácticamente Maquiavelo no muere en gracia con Lorenzo. Pero su familia era muy poderosa, lo de Lorenzo de Medicis, y ahí surge lo que conoce como el Renacimiento, luego viene la Ilustración, y, y básicamente, básicamente Lutero es un hijo del Renacimiento, eh, donde empieza a cuestionarse el poder del rey y empieza a cuestionarse el poder del papa. Eh, Lutero es el primer personaje que en la dieta de Worms... En la, era, la era común, ¿no? En la, de, en la dieta de Worms es el primer personaje que es capaz de enfrentarse al rey Carlos V, que a su vez... <coughs> Sí, era hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, oh. ¿eh? que era nieto de Maximiliano. Entonces, sí, se ca sí, Juan Carlos V sí toma el reino de, básicamente el reino del mundo, porque Carlos V es el hombre más poderoso del mundo. Carlos V era rey de América, porque España tenía América. Carlos V tenía por parte de su, de su abuelo, de su madre, eh, tenía España. Por parte de su, pa de su padre, Felipe el Hermoso, tenía Alemania. Por parte de su madre, de la herencia materna, tenía los Países Bajos. Es decir, que Carlos V es el nombre más poderoso del mundo. Pero Lutero se enfrenta ante Carlos V y, le, y, y tiene que en esa dieta tener que decir aquellas palabras tan reconocidas. Eh, eh, no puedo ni quiero retractarme de lo que he escrito. Ir en contra de la conciencia no es bueno ni es seguro. Aquí estoy, que Dios me ayude. Es por primera vez que un hombre se enfrenta ante el rey y un hombre se enfrenta ante el papa. Eh, y es el inicio de un proceso democrático en el mundo. Eh, y entonces los príncipes de Alemania se van con Lutero y es finalmente Carlos V que tiene que negociar con los príncipes porque tenía una invasión. Porque, porque Lutero era un, era un revolucionario. Pero, Lutero, pero, es que pero, pero Lutero, revolucionario. Lutero era de ellos. Exacto. Lo que se volteó. Ahora, volviendo al tema de los cristianos y la política, sí ya es en el 1644 cuando los bautistas plantean ya eh, el tema de la libertad de conciencia y la libertad religiosa y, y no olvides ya que en el 1776, con la independencia de los Estados Unidos, son los pastores bautistas que se acercan a Samuel Adams, que es uno de los, de los padres de Norteamérica, sí. a, James a James Madison, que es el que tiene el nombre del estadio Madison Square Garden, okay. que era uno de los padres, y es, es con ellos que los, ellos negocian el hecho de que existiera una división entre iglesia y Estado y que existiera el tema de la libertad religiosa. Entonces se le debe a los cristianos evangélicos ese tema. Pero los cristianos evangélicos, con la división de iglesia y de Estado, se han ido a otro extremo y no se quieren meter en asuntos de Estado. Y Dios ha llamado a los cristianos a ser ciudadanos de este mundo y ciudadanos del cielo. Nosotros podemos mirar al cielo y esperar a Dios en la venida de Cristo, que es el auténtico reino. Pero mientras tanto estamos aquí y nos estamos enfrentando a temas, por ejemplo, en República Dominicana, que no nos soñábamos de enfrentar, temas como el aborto. Eh, temas como... Pero como el aborto terapéutico es aprobado en los países avanzados. Bueno, pero el aborto terapéutico... El aborto terapéutico. El aborto terapéutico en este país eh, se logra con la firma de tres ginecólogos y un médico especialista 
y automáticamente se dan los casos de obstetro terapéutico. Ahora bien, yo he conversado en esta semana con una doctora que ha hecho alrededor de 10.000 partos. Yo creo que 10.000 partos es un buen número en 22 años, ¿verdad que sí? Sí, claro. Ella me dice la siguiente respuesta, en, 10, en 22 años nunca he tenido que hacer un aborto terapéutico. Además, el aborto terapéutico en estos casos eh, no es tan necesario eh, porque antes de que una mujer quede embarazada con los avances médicos, se sabe que ya los doctores le dicen, tú no me puedes quedar embarazada. Entonces, no, pero cuando hablamos, tiempo, no, 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 pero cuando hablamos de, de los accidentes, y uno de ellos son, la, son las violaciones. Fíjense. Bueno, en el caso de las violaciones, tienes tú el abogado y él en ese sentido eres más conocedor que yo, pero deberían estar presos todas las personas que han violado, o, porque se supone que una niña de 14 años no debería parir en un hospital. Ni de 12 tiene, años. Ni de 12 años. Uh -huh. Pero sabemos que las niñas paren de 12 años y 14 bueno, años. Que hay, y hasta ahora yo pero, no veo a nadie preso. No, lo que pasa no es que... No creo la, que haya lo, absolutamente nadie preso. Cuando bueno, niñas de 14 años son... Porque, porque ella no tiene voluntad. No, bueno, porque hay que voy, que la parte del, del, del hacinamiento social y la enorme pobreza que vivimos genera todo un grupo de, de factores que hay que, que tocar realidad. Entonces los violadores quedan sueltos. No, no más. Y el niño que se ha engendrado debe llevarse a la iglesia. No, no, hay que, hay que condenar. Entonces, entonces, que entonces quien está pagando es el inocente. Así porque es. el inocente que está en el vientre de la madre o de la que quedó embarazada. Bueno, lo que pasa es que muchos... En el caso de violación, entonces ese inocente debe morir. No, debe no, quedar vivo no, el violador no. y andar por la calle violando. Pues no, 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 está no, 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 el no, no, el... no, 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 estamos desarrollando el tema. Es el tema que se está desarrollando. Es el tema que se está desarrollando. Estamos desarrollando el tema, tratando de, de, no, de, de intelectualizar. Decir. Claro que sí. Claro. Desarrollando el tema sobre la base de los abortos terapéuticos y el punto de vista religioso. Sí. Sí, y, y, cómo, estamos... y cómo el, 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 el embarazo de una niña por su padre, que se llama incesto, y que el incesto puede generar en el feto un proceso de deformación. Por eso es que el sexo entre sexo del mismo pariente genera deformaciones comúnmente del feto. O pudiera ser. Entonces, pudiera entonces, entonces el, el asunto está que tiene un carácter no tanto moral, sino biológico. Bien, pero ¿cuándo lo sabemos? ¿Lo sabemos eh, inmediatamente o lo sabemos después de los cinco meses? El 90% de los abortos que se hacen, se hacen antes de los cinco meses. Sí, y esas son respuestas que se tienen después de los cinco meses. El aborto terapéutico, en el caso en el cual la mujer <coughs> pueda hacer una preclancia, pueda hacer una, no soy doctor, pero... No, claro, pero gente, cultura pueda, general. Cultura, puede hacer una preclancia, puede haber... Es un caso en el cual el feto, el feto no, el de...